Hi, everyone. Can you see me? Can you hear me? Yes. Hi, it's good to see you, Vicente and Carla. I think we are. Hello, uh, teacher. Good hi. to see you again. It's good to see you too. Are you from your work? Yes, I'm at home right now. <laughs> You're at home? Yeah, I finished. Ah, okay. So yesterday was the only day you were um on on your job. Yeah, only twice a month. Okay. And but did did you heard it, the class while you were yes, there? I, um a little bit because I was very busy. Yeah, I saw you. You were there. Sorry for that. Don't worry. Uh, it's what it, it was like a pretty practical class, and today is going to be the same. Um, like doing exercises and trying to, um, to to practice the English. So, uh, we're going to do a little bit the same today. Um, so okay. you didn't miss a lot. Yeah. Okay. We're, good. we're going to continue with that. Yeah. Okay. Good to okay. see you again. It's a pleasure to see you too. And how are you guys? Como están? How was your day? Very busy in my job. <laughs> really? But do you have a lot? That is to do? okay. Hmm? Do you have a lot to do? Yeah, right. Oh my god, that sounds exhausting. <laughs> Suena yeah. cansado. But it's okay. Okay. I got a costume. Yeah, of course. Like you have the, the practice. Tiene la practica. Um, mm -hmm. So it's not that it's not that difficult when you have the practice, I think. Like yeah, right. For example, I I I felt so nervous and um more stressful when I was like at a little teacher like um a young teacher when i started to to give um to teach when i started to teach cuando empecé a enseñar me sentía bien nerviosa me acuerdo uh, mi primera clase la primera vez que di clases fue un grupo de niños they were kids mm -hmm. from eight Good experience. To, yeah there were so little from eight to twelve eran niños de como entre ocho oh. a doce añitos um so I was, I remember I was so um, nervous and I I needed to practice and to repass, like have a review of the dances and the vocabulary every day. Um, so, so I feel like I'm confident with myself now. So I, I think that you are confident with yourself now, right? Mm -hmm. más... But the children uh, learn fast. Yeah, yeah, they learn fast. They they were so funny. Yeah, when we were in on the classes, they were so funny. Um, they learn like um easier when you when you use like methods with um plays and all of these things. So we had like Fridays, uh, like um the friday place so we we played on fridays me acuerdo que con ellos teníamos los viernes de juegos a ellos sí les daba clase de lunes a viernes y teníamos los viernes de juegos y les decía eh, quizzes como con preguntas de películas que habían visto eh, en inglés of course so they were like um they they try to practice a lot in in the class so they can play at the Friday. Era como un premio. Si practicaban mm -hmm. y participaban mucho en la semana, jugábamos los viernes. So it was like funny when I when I when I worked with children. I used you to enjoy it. You enjoy a lot, I guess. Yeah, I used to enjoy it, of course. I really mm -hmm. like it. Um, I think I'm good with the English. And I'm good with kids too, so that's a good compliment, right? Um, How many different. years are you, uh, have you working as a teacher? Sorry? How many years 
have you working as an English teacher? This is my third year. This is ah, great. Excellent. Yeah, this is my third year. Um, to be honest, um, I didn't know that I have the, um, the, um, this like um, ay, cómo se dice esto? Se me olvidaba la palabra en español para decirlo. Bueno, en la palabra en inglés también. Um, like when you are allowed to do something that you really know, uh, like. Um, like, a, like a vocation, like a vocation to mm. teach, to teach. I didn't know, Excellent. yo no sabía. And one of my, uh, of my teachers, uno de mis, de mis profesores comenzó una academia, tenía una academia, y él, pues, había visto mi talento en el inglés, así que me dijo, like, hey, Abby, do you want to be a teacher? And I was like, oh my God, I, I, I never I never did that, and I was so nervous to start to teach because I mm -hmm. I know how to speak, but I I thought like oh my god how how I'm gonna teach how I'm gonna pass my knowledge to other people cómo les voy a enseñar a las personas a hablarlo yo lo sé pero cómo les voy a enseñar a hablarlo um and I was so nervous at the beginning but it's easier for me right now it's más fácil Excellent. Es más, más fácil for me um, en este momento, que ya tengo práctica y que ya me puedo los tense y las reglas gramáticas, que es algo que a veces se complica un poquito para las personas cuando van iniciando. Um, las entiendo más ahora que soy teacher que antes que cuando era alumna. <laughs> so, Excellent. La práctica es el maestro, dicen, vean. <laughs> of course. <laughs> yeah. So, like, I feel more confident with myself. Of course, English isn't my first language, so I don't know, um, like, everything about it. Um, like, I, I, I say always, como siempre les digo a mis alumnos, ni siquiera sé todo el español, mucho menos voy a saber todo el inglés. But I do the best I can. I do the best I can. So, I think it's great. <laughs> yeah, we, we make the best. Yeah, we make the best. All of you are doing the best, and that's so great because you're going to do a lot of things with that attitude. It's always important to to be positive and to be patient with ourselves, like positivos y pacientes con nosotros mismos, sobre todo porque siempre van a encontrar cosas que les cuesten, estén aprendiendo lo que estén aprendiendo, si sea inglés o sea otro idioma, o sea, una carrera, o sea, lo que sea. Siempre va a haber algo. Any language. Yeah. Any language is difficult, I guess. Yeah. Anything that you learn. impossible. It's not impossible, of course. Con que hay, bueno, he escuchado que hay papas que hablan un montón de idiomas, right? So, they can, you can. <laughs> <laughs> okay. Yeah, I would like to speak uh, French. Um, um, maybe I'm going to do it. Someday, yeah, someday. Algún día voy you're, a ver también. You're studying French? Not now, but um, I want to start it. I want One to start of it. your dream. Sorry? One of your dream is... Yeah, it's a dream. French. Yeah, I, I want to speak Portuguese and Japanese too. I really love um the the sound of Japanese or the Korean Do, like uh have you ever heard about Korean they speak like r rarely but um I really love it me gusta como se expresan los coreanos um I, I would like to speak like Japanese because I love anime so I would like to do that <laughs> wow wow it's is great congratulations <laughs> Sometimes, uh, like I, when when I am like I'm um, hearing um the anime, I learn some um words. Que es lo que les decía de que cuando uno escucha mucho un idioma, algunas palabras se les van pegando aunque ustedes en el principio no sepan qué es. Que pasa mucho con el inglés y por eso les digo que es importante escuchar música o ver series o algo así. Que me pasa con el japonés, por ejemplo, a veces entiendo algunas palabras porque ya las he escuchado varias veces en un anime y ya entiendo qué es. Of course, eso no significa que hable japonés. No, para nada. But someday, someday I'm gonna do it. 
Um, yeah, right. Yes, <laughs> I'm sure that I'm going to do it. Okay, so, hey, guys, we are about to start this class. And yesterday there was a practical class, and today we're going to do the same. You are, like, in pre-intermediate number three. So this is, like, the... the um, the model that you can start to practice more and more and more your English. Um, not only like um, the teacher is talking all the class. No, I need you to talk to me because I need to hear you. Okay, that's the way that you can learn. Esa es la manera en que ustedes pueden aprender. De hecho, es la manera más fácil de aprender y la que a mí me sirvió más. Es I guess it's always yeah, of practice, course. practice. Practice, practice, and practice, and practice all the time. Mm -hmm. Um... That's the best that you can do. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y ya van a ver qué fácil se les van a ir quedando las cosas. Mientras más lo practiquen, más fácil es. Sometimes you're going to uh, make mistakes, of course, but that's part of the succeed. Uh, los errores son parte del proceso y son parte del éxito. Así que don't be afraid to do it. Um, no se preocupen si alguna vez dicen cosas que a veces ni tienen sentido. Yo les he dicho, right? A veces me quedo como, yo dije eso. <laughs> so, yeah. it, it, I, I know. I know how you feel. But we're <laughs> going to start with this. Let me okay. see. I'm going to show you my screen. Me avisan cuando la vean. Ay, no era esta. <laughs> my mistake. No, don't worry. <laughs> It's okay. <laughs> okay. This. Topic thing you can do to help the environment yeah that's the topic things you can do to help the environment what do you think when i say things you can do to help the environment do you know what is environment yeah medio ambiente yes so what is the things you can do to help the environment what do you think when you think about this topic no drop garbage on the street or anywhere okay yeah um, that's that's right use second time the i don't know why what do you say reciclar Perdón? i don't know uh, how i can say reciclar ah recycle recycle Re recycle sí. reciclar okay. se escribe mm -hmm. recicle así Recycle. Reciclar. Recycle. Mm -hmm. uh -huh. Yeah, of course. Um, you can recycle the trash and the things that you don't use anymore, for example. Um, that's part of the things that you can do to help the environment. So today we're going to see this part. To help the environment, it's a really important thing in our lives. Um, uh, ayudar al medio ambiente a mí no me gusta tanto la palabra ayudar porque el, el medio ambiente no es algo separado de nosotros um, algo que, que decimos mucho um, las ecofeministas yo soy ecofeminista um, so, es que somos dependientes de la tierra somos ecodependientes so, el ser ecodependiente nos hace que nosotros tengamos que proteger a la naturaleza para que la naturaleza nos proteja a nosotros, right? Um, oh. The environment provides us water, um, food, like vegetables and fruits, for example, provides us light, la luz del sol, for example, provides us a lot of things in our lives. So we need to take care of the environment. Necesitamos cuidarlo, okay? So this is an important right. thing. And we're going yeah, to Yeah, right. Yeah, we're going to start with this. So, yeah, we're going to start Thing with the reading. The reading is like this. Things that you can do to help the environment. Um uh, we're going to see the pictures and we're going to read about it. Les voy a presentar ahora sí. Me avisa cuando lo puedan ver. Yeah, we can see. Okay. Excelente. Ah, puede ser que en este vocabulario encontremos palabras que sean un poquito difíciles de leer. Eh, yo lo leí antes y hay cosas que no entiendo como este subs, que creo que en realidad es... Bueno, well, hay cositas específicas que en realidad no sé a qué se refieren. 
um, but we're going to try it with the with the vocabulary, right? So for this, this is like things that you can do to help the environment. And I need four people to help me to read this. Cuatro personitas que me ayuden a leer. Okay, Vicente va a leer cars. Faltan cars, otras okay. tres. Uh -huh. Okay, tenemos otra But it's very small. Can you help me please, teacher? Because it's very small. Yeah, yeah, I'm going to... to um to to do some little more please mm -hmm. uh -huh. okay. little more soon yeah vicente cars yeah. oscar okay. jose oscar va a ser energy me faltan dos personitas raise your hand who wants to do it okay edgar mauricio va a ser products y me falta alguien que sea water water patricia okay. okay patricia right yeah okay So, start, guys. We're going to start cars, then energy, then products, then water. Lo voy a poner más... Quiero ver si lo a little puedo. more. Just a, it's okay, it's okay. Okay, start. Thank you very much. Okay, cars are getting bigger as you be as... But I don't know what... Yeah, I don't know what is it too. <laughs> <laughs> Large truck-like vehicles are... Now, the most popular new cars in the United States, bigger vehicles burn more gas and increase problem with acid rain and air pollution. So try to walk by, um, try to walk bicycle or use public transportation and If you drive a car, keep keep it. Turn turn up this can save gas and reduce pollution. Okay. Thank you. Okay. You're Thank you so much. Okay, this is like um about cars. You can see like subs, esos subs que hay ahí, eso está refiriendo a un tipo de carro que hay en Estados Unidos. No sé cuál ah. es. Así que no se lo sabría decir. Pero uh -huh. sí sé que, como dice la lectura, son grandes. Large. Like, suburban. Ajá. Uh -huh, like, suburban. Yeah, yeah. Like, eh, like trucks. Eh, uh -huh. La palabra correcta para pronunciar vehículos es vehicles. Repeat, vehicles. 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 Everyone, repeat, vehicles. Vehicles. Ok, perfect. Vehicles. Ok, so that was about cars. Okay, we're going to continue with energy. Who was with energy? Ay, no me acuerdo quién era el de energy. Sorry, no les tomé apuntes. ¿Quién era el de energy? I don't remember. No. Edgar, do you have a, a question or you are the next? No, I am the third the product. Ah, okay, okay. So, uh, ¿quién era o, el de José Energy? Carlos, creo que era. José Carlos, creo que era el segundo. Energy. Ah, okay. You there? Maybe he's mute. Maybe he is mute. Okay. Uh, Hello. He, if he's not here, someone else wants to, to read energy? Okay. Carlos, he's there. Ah, Carlos, okay. you there? He's uh, there. The big... Aquí estoy. <laughs> ah, okay, go. Ah, es José Oscar, no era Carlos, era José Oscar. Ah, José Oscar. Yeah. Sorry, the, José Oscar. The, big... <laughs> <laughs> uh, the biggest use of home energy is for eating and cooling, so turn off your eye condition, conditioner and turn down the heat, especially at night. Replace regular light bulbs with fluorescent bulbs, which use le less energy. And remember to turn lights off. Finish. Okay, that's it. 
thank you. Okay, this is about energy, heating and cooling, que son, heating es la calefacción, como por ejemplo en los países que hace mucho frío, like Russia, like Canada, like uh -huh. some states in United States, and cooling, like el aire acondicionado para refrigerar o, o, o o poner más frío el ambiente in the countries that are more tropical or hot like Latin America and the Caribbean in the Caribbean right um Latinoamérica y el Caribe que somos países bien calientes right so uh la mayoría de nosotros right la mayoría so um energy they use a lot well, we use a lot of energy for heating and cooling right so um they are yes. giving some tips to to replace like the regular bulbs uh with the fluorescent bulbs uh, that use less energy los fluorescent bulbs que son unas eh, unos foquitos que utilizan menos energía and remember to turn lights off y apagar las luces cuando no las necesitan okay that's amazing yes right Thank you. Okay, we're going to continue with Edgar, his products, right? Right. Um, each American throws away an average of 10 kilograms, 4.5 pounds of trash every day. Most of the... Uh, most of the... That trash uh, goes. <laughs> of that trash goes into land files. Land files. Reduce waste before you buy by asking yourself. Do, do I need the items? Is it something I can only use once? Buy products that you can use over and over again. If you use disposable products, choose those made from recycled materials. This, ah, as I right. Excellent. Thank you so much. Like um, you you use you need to use well. Uh, it's a good idea to use disposable uh, products que son desechables. Like um, no utilizar los desechables sino utilizar cosas que se puedan ocupar varias veces. You can use over and over again, una y otra vez, right? Like, don't mm -hmm. buy um, cosas desechables, right? Como hay cámaras desechables, hay um, ciertos desechables, right? That you can use, like, uh, yo, les, yo les decía a mi mamá, yo hago la guerra en mi casa por, por, por cuidar el medio ambiente. Y le digo a mi mamá, nada cuesta que cada quien lave su plato en vez de utilizar reciclables, right Que si cada quien lava su plato, no hay alguien específico que tenga que lavar ese montón de platos, right So it's just an idea for my, um, for my house, we do it. Um, into the land, like most of trash goes into the landfills. Eh, la mayoría land de la basura va a los vertederos. Landfills son los, los basureros, los vertederos, ¿sí? Los, donde va toda la basura. But remember que hay parte de la basura que se va hacia el mar, a los ríos y contaminan. So, creo que una parte importante es aprender a cuidar el medio ambiente. Okay. And the last one that is water with Patricia, right? Yes. Go, Patricia. Shower um, use a lot of water in one week a typical American families. Uses as much water as a person drink in three years. Buy a special long flow shower head or take shorter shower. This can cut water using a half. Also, fix any leaky facet. Facet. Yeah, facets. Um, like. Um, ay, son. Ay, se me olvidó la palabra. ¿Cómo se llama el grifo. cosito para abrir el agua? El grifo. grifo. El grifo. <laughs> That's facet. Thank you. I'm so sorry. El chorro. El chorro. Ajá. El, el grifo, <laughs> esa cosita con la que usted la abre. Like... Sí, la llave. Ajá, la llave. 
So fix any leaky faucet zone. Trate de, de, de poder como reparar los grifos que están como averiados, los que gotean, ¿sí? Mm -hmm. Para que no desperdicien agua, por ejemplo. Um, okay, then. About this. Faucet is the, the grifo. Faucet is the grifo. Leaky es leaky. goteando. Uh, leaky. Mm -hmm. Okay, thank you. A pleasure. Low flow. Okay, yeah. Uh, low flow is like um they are talking like um the shower head like a short their shower is como mm -hmm. menos agua lento. ajá exacto como menos agua y se baña con menos agua but ajá. um like Lo my cool. opinion right is mi opinión sobre esto yo realmente no estoy de acuerdo con esta medida porque siento que es bien inhumano pedirles a las personas, esta es mi opinión personal, um, desde, desde el ecofeminismo, um, siento que es bien inhumano pedirle a las personas que se bañen en menos tiempo cuando hay empresas que gastan muchísimo el agua que nosotros tenemos. Y en países como el nuestro se, um, se otorgan permisos ambientales, que no sé si ustedes saben, pero el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de otorgar permisos ambientales para la construcción de megaproyectos. Es decir, todo lo que ustedes ven como villas, de esas casas que son bien lujosas, o los centros comerciales, son megaproyectos que son hechos por personas o por familias que tienen mucho dinero. Para poder hacer una construcción así de grande, se tiene que acceder a un permiso que da la, el Ministerio de Medio Ambiente lo cual no debería de suceder porque están talando demasiados árboles, están utilizando, por ejemplo, en Valle del Ángel, no sé si han escuchado el problema de Valle del Ángel, es uno de los lugares donde han sacado, están haciendo un megaproyecto, una familia rica está haciendo un megaproyecto de una urbanización que van a construir un montón de casas que nosotros ni siquiera vamos a poder acceder porque no son casas a las que la clase obrera, nosotros, los que trabajamos, los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, vamos a poder acceder porque no tenemos el dinero para comprar esas casas carísimas. So, very expensive. Very expensive. Pretty expensive. Demasiado caros. Jamás podría comprar yo una casa así. Sí, es imposible, siento yo. Aunque la pagara toda la vida, no la lograría comprar. So, um, realmente yo no estoy de acuerdo con la medida de... de utilizar menos agua al bañarse porque siento que viene un humano pedirle bañes en seis minutos cuando una multinacional está utilizando o una, eh, una familia rica está utilizando nuestra agua a diestra y siniestra, right Y a, a, esta, a esta medida precisamente a mí no me parece. Siento que es bien inhumano pedirle a las personas que se bañen en menos tiempo cuando... A, ¿Cuánto tiempo tarda usted en bañarse? ¿Unos 10, 15 minutos? ¿Cuánto tiempo tarda una... Eh, ¿Cuánta agua consume una multinacional al día, right? Oh, la Coca-Cola al día, por ejemplo. ¿Sí? No es... And what do you think about car wash? Mm. Um, I think um, they are like practical. Son prácticos porque usted lleva su carro y lo lavan como rapidito, pero sí siento que gastan mucha agua. Siento que es mejor el hecho de uno poder lavarlo con... Y, y ni siquiera con mangueras, sino con guacales, para medir el agua, para asegurarnos uh -huh. de no gastar tanto. Pero otra vez les digo, no I es nada lo que nosotros gastamos a comparación de los multinacionales. <risa> nada, nada. Sí, ni aunque juntáramos todo el agua que gasto yo y mi familia, y la de Vicente, y la de Patricia, y la de Edgar, y la de José Carlos, y la de eh, José Oscar, perdón, y la de todos nosotros aquí presentes y todas nuestras familias, aunque juntáramos todo eso, no es suficiente agua como la que gasta una multinacional al día. Así que ojo con los multinacionales, con los que nos quitan el agua. Ojo con ellos. Right. Yeah. <laughs> like, I'm using the class to, to, to do the activism. <laughs> Usando la clase para hacer activismo, pero... Um, <laughs> just, Hola, yeah. but we are talking about environment. Yeah, of course. Like, um, haciendo conciencia de que aunque usted se bañe en cinco minutos, vamos a solucionar la crisis del agua. Ay, perdón, perdón. Muy hey, bien. your cat. Yeah, she's my cat. Yeah. Se quería subir a la computadora. So we we need to take a shower like a cat. <laughs> <laughs> I, I will say that, but uh, yo digo que mejor le quitemos el agua a las multinacionales, que se vaya a la Try computadora. Try one time. <laughs> yeah. 
<risa> ya, yeah. um, like, yo, yo digo que mejor le quitemos el agua a las multinacionales y peleamos porque es nuestra, right? Es nuestro derecho a tener agua. De Coca-Cola, por ejemplo. De Coca-Cola, like. Crystal water is the same. I yeah, guess. they are like, um, se gastan nuestra agua y el agua es para el pueblo, es para nosotros. Sí, José Oscar. <risa> Sí, nada más comentar que lo que usted está diciendo pues es muy cierto. Nada más Coca-Cola creo que no, no paga ni siquiera a centavo el metro cúbico que sí, explota de los mantos. Explota y los son buses. miles y miles de metros cúbicos que, y que es el agua para el pueblo. Lo que usted dice es cierto. Solamente. Exactly. Yeah, thank you so much for your opinion. Yeah, like convirtiendo la clase en un momento de activismo, pero sí, eh, <risa> no es nada lo que nosotros gastamos bañándonos y tomando el agua y regando nuestras plantitas que los que gastan los ricos, por ejemplo, incluso en sus piscinas o en sus campos de golf, right? Los ricos acaparan la mayoría del agua, no solo aquí, sino en todo el mundo y en el norte global sobre todo que es los países del sur, eh, perdón, los países del norte, como Estados Unidos, Canadá, Europa. Ellos gastan muchísima más agua que nosotros. Y um, es, in, es necesario, like, yo digo que es necesario tomar nuestras medidas para cuidar el medio ambiente. Um, take care of the environment is so important. Pero también la conciencia, right, de que nosotros estamos bañándonos en seis minutos y de qué sirve si me están quitando todo el agua, right? So... Uh -huh. Importante, importante la conciencia, la conciencia sí. de clase. Y los campos de golf about... y los campos de golf absorben una cantidad industrial de agua. Es impresionante. Yeah. Yeah, exacto. Una cantidad industrial de agua. Ni siquiera se pueden imaginar cuánta agua. So, imagínense cuántas veces se pudo usted haber bañado con una regada del campo de golf. Con una. Yes, yes. ¿Cuántas veces se pudo usted haber bañado en uh -huh. ajá, un, uno de esos baños tranquilos donde no se está apurando, sino que se toma el tiempo de lavarse el pelito, se pone mascarilla y todo? Um, so imagine that, right? Teacher. So to be like conscientes de que el agua es nuestra y nos la están quitando. Eso es muy importante. How do you say a regar, teacher? Sorry, sorry. How do you say a regar? Regar. Uh, you yeah. can say like um like sh shower, <laughs> yeah. Shower, I think, right? Uh huh. You can say like watering the plants, all also, um. But you can say like shower my plants, como regando las plantas, or watering. Pero watering es más bueno sí. Pueden utilizar watering. Yeah, it says watering plants. Okay. Watering plants, you can use it to watering uh, to say regarding watering plants. Watering plants. Watering plants. Excellent. Uh -huh. okay. The watering garden, right? The yard. Watering garden. Uh -huh. Por ejemplo, los, los campos de gol este, gastan mucha agua regando los, yeah. los campos, ¿verdad? Yeah, of course. A lot of water. Como dijo Axia, cantidades industriales de agua. O, por ejemplo, este proyecto que les menciono, el de Valle del Ángel. Um, no sé si se acuerdan. No sé si ustedes, bueno, se actualizan de las noticias, pero eh, la Asamblea Legislativa hizo una nueva ley del agua que nosotros analizamos desde mi carrera y era una ley del agua que no lo dice tal cual, pero privatiza el agua. Y a veces lo dicen con palabras bonitas para que la población no se dé cuenta que están privatizando el agua. Llamarle recurso natural al agua es privatizarlo porque el agua no es un recurso, es un bien. ¿Sí? Es un bien porque le pertenece al pueblo y le pertenece a la naturaleza, ¿sí? Y, of course, yo, con esto no quiero decir de que no es importante tener agua para nuestras plantitas, para tomar en nuestras casas, para lavar ropa, para todo lo que implica las tareas de cuidado. Pero sí es necesario y súper importante recordar que el agua, no, hay lugares en El Salvador donde no cae el agua. A mí no me cae el agua todo el día. Hay lugares en El Salvador donde no cae a veces durante tres, cuatro días. Soy a Pango, por ejemplo. Qué injusto es que hayan residenciales de personas ricas que tienen um, estas, estas residenciales donde les cae el agua 24-7, a disponibilidad todo el tiempo. ¿Qué pasa con nosotros? 
right? Nosotros, los, que, los ciudadanos, los que pagamos taxes, los que pagamos impuestos, right? Y pagamos esa agua que no nos llega. ¿Sí, Edwin? Where do you live, teacher? <laughs> I mean, San Salvador. Um, like, in el área metropolitana. In the downtown. <laughs> like, yeah, like that. Like, cerca del Salvador del Mundo. So, we, uh, ah, um, okay. a mí, por ejemplo, no me cae el agua solo en las mañanas, right? Pero, por ejemplo, tengo una amiga con la que me iba a quedar a veces a estudiar y a ella en Soyapango no le caía el agua, a veces está una semana completa y de repente cae a las 3 de la mañana, right? So, también es bien inhumano hacer que la gente se levante a las 3 de la mañana a agarrar el agua porque no saben cuándo va a volver a caer. Haciendo conciencia, ¿verdad? <ríe> Solo digo. I, I am a rich teacher. Sorry? I am a rich person because I am uh, every day I have water in my oh, house. Okay. So enjoy it because we don't have like water. 24 every day. hours a day. Yeah. yeah. Enjoy it hours. while while you can, mientras pueda, right? Yeah, Porque... But we have to take care of the water, even of if we have all every day the water. Yeah. We need to take care of the water. So incluso no sé si se dieron cuenta, pero el agua ya está cotizada dentro de los mercados internacionales como un recurso, lo que significa que el agua se está acabando, el agua potable. And uh, like just 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 uh, an interesting um thing, eh, una cosa que aprendí en un diplomado en el que estoy, que es un diplomado de ambientalista, um, nos decía un ingeniero que adivináramos cuál era la cantidad de agua potable que existe en el país, o sea, ya registrada con toda la cantidad de agua que hay en los ríos y todo, en las que nos caen los chorros en las, nuestras casitas, ¿cuál es la cantidad de agua que está apta para el consumo humano? ¿Y adivinen cuál es? Which one? We don't know. Like zero percent, cero por ciento. No, ni el agua cristal, nada, nada, no hay, like, no hay agua en El Salvador que sea apta para tomarse. O sea que no tomamos agua contaminada. Incluso yes, si la true. hervimos. Incluso si la hervimos. Así que hervirla es lo que la mayoría de los salvadoreños hacemos, ¿verdad? Para poder tomarla, ¿verdad? O Take si no la compran en el cristal. Ajá. Uh -huh. So it's like, we think about it, like uh, la conciencia de, de qué están haciendo con nuestra agua, ¿verdad? So just like that, <laughs> like my opinion. And okay. Oh, yeah, we we're going to, like, nos fuimos en esta parte, pero qué buena discusión de clase. I really like it, me gustó. And we're going to do on speaking activity. Les voy a dar la pregunta. Esto lo van a armar en sus equipos. La pregunta es, what should I do? Look at this, we're using the modal verbs again. What should... I do to take care of the environment in your country. ¿Qué debemos hacer para cuidar el medio ambiente en nuestro país? Ok, esa es la pregunta. So we're going What to should I do? What should I do? Care. Aquí se los dejo en el, en, el, en el chat también. What should you do to take care of the environment in your country? Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debería hacer para, te, para cuidar el medio ambiente en mi país? Look at this, ya que tuvimos toda esta discusión, exigirle al gobierno que cuide nuestra agua es una muy buena medida. If you want to put in them, right? Si la quieren poner, es una muy buena medida, right? Exigirle a nuestros, a nuestros representantes públicos que no agilicen permisos ambientales. That's a really good idea. Ok, so that's the question. Do you have any question about the question? What should I do to take care of the environment in your country? Mm -hmm. Discútanlas, ¿ok? Quiero que el objetivo de, este, de esta actividad sea una discusión entre todos ustedes. Se reúnan y digan, like Edgar dice, Guys, I think that we can recycle the trash. Podemos reciclar la basura. How we can recycle? For example, we can, um, uh, like... Um, I don't know, like, 
and the paper, for example, like um, try to recycle the paper and do new uh new new pages with that paper. Um, uh, recycle the bottles, the plastic bottles, to do another things and all of these things like creating ideas. I ideas que ustedes tengan que podemos utilizar para cuidar el medio ambiente en nuestros países. Okay, so at least five. Uh, uh, sorry, at least six ideas, al menos seis ideas que tengan, y estos son en conjunto, ¿ok? Son seis en conjunto, no seis cada uno, sino seis en conjunto, el grupito que esté. Así que quiero que sea toda una discusión, ¿ok? Que, que, le, que se pregunten entre ustedes, ¿qué podemos hacer? Ingenien, ¿qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente? Aparte de las cositas que vimos en el, en el, en el reading. So go, guys. Ok. Yes, eh, yo eh, no he estado conectándome mucho a los audios, ni solo me meto a los grupos, pero no puedo hablar porque estoy bastante mal de la gripe, okay. de la tos más que todo. Entonces okay. solo escucho, pero estoy escuchando. Ok, ok, don't worry. So, al grupo que esté ahí ya sabe que Jenny pues no va a poder participar porque está malita de, de, su, de su garganta. Also, Jenny también puede poner ideas como en el chat para que le lean, ok, si se le ocurre algo, ok. So... You can go to the breakup rooms. Do it, guys. Get into the breakup rooms, please.
Ok, I think we're all getting back. Todavía nos hace falta la room 2. Pero vamos a iniciar. Ok, todos estamos aquí. So, I would like to hear the room number 1. Estaban Edgar, Edwin, Giovanni, Patricia, Reina y Jenny. Ok, tell me, ¿quién me quiere contar a qué medidas llegaron? Uh -huh. ¿Quién es el vocero de esta room? ¿José Oscar? ¿No? Ah, no, José Oscar estaba en la dos. ¿Y de la uno? Yeah. You there, guys? Nobody. Nobody. I don't still? remember the Elizabeth. I don't remember the member of the group. Uh, Jenny, I remember that. Okay. Uh, I don't know who is the person that write the sentence. Aha, no toma nota. Um, in my case, eh, lo que pasó fue que solo dijimos a cada uno de las oraciones y pensamos que cada quien lo iba a anotar. Yo me imagino cómo les pasó. Ok. Y luego solo, solo dijimos qué es lo que habíamos escrito. Ok, Jenny, eh, perdón, perdón. Aisha, dígame. Eh, ok. Put Ryan Better Collection Collector in the city y requirement to reforest site when building. Uh -huh. Ok. That's great. ¿Alguien quiere mencionarme una más? Aunque sea una, mencionen una más. Al azar. Vicente. Yo puse... Ah, oh, bueno, Vicente. Bueno, Edwin y luego Vicente. Ray. <risa> okay. ok. Edwin, go ahead. Eh, yo puse que... Stop companies that take advantage of natural resource. Excellent. Applause for that. Amazing. I really Thanks. like that one. <laughs> Thank you so much, Edwin. Ok, Thanks. Vicente. Uh, don't throw the garbage on the street. Ok, excellent. That's a good idea para evitar inundaciones, ok? Of course. Right. Amazing. Ok, and ahí había alguien más, Patricia? No. Eh, don't not throw garbage in low river. Ok, yeah, like the same with Vicente, right? No tirar la basura por ahí. ¿José Oscar? Uh -huh. no. Ok. Uh, I think to help our environment is necessary practice the three R's. Uh, these are number one, reduce, number two, reuse, and number three, recycle. recycle. Excellent. Las tres R's. Exactly. Okay, amazing. You did it so good, guys. I'm so proud of you. Okay, tell me, do you have any questions about um uh, the topic? Jenny dice, do not go down trees. Excellent, Jenny. Amazing, too. Is there any questions? No, it's okay. Sure. It's okay. Okay, so guys, I'm going to see you tomorrow in class. Bye. Goodbye. Bye. Have a good night. Bye. Bye. See ya. Good night, everybody. Good night. See